हेलो गाइस आउट देयर वेलकम बैक टू माय चैनल साइड एंडल ब्लॉग्स एंड आई हैव कम विद अनदर वीडियो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आई एम डॉक्टर अभिषेक वर्किंग एज अ रीडर इन ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी इन इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज भुवनेश्वर इसी तरीके के वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूं कि किस तरीके से नीट की तैयारी करें किस तरीके से डेंटिस्ट डेंटल क्लिनिक को आगे बढ़ाएं कैसे पेशेंट्स बढ़ाएं डेंटल मेटेरियल के बारे में डिफरेंट डेंटल प्रोडक्ट्स एवरीथिंग व्हिच कैन बी रिलेटेड टू डेंटिस्ट्री आप इस चैनल में देख सकते हैं एंड थैंक यू फॉर टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स एंड टू ऑल माय व्यूअर्स हु यू हु आर सपोर्टिंग मी एंड कमेंटिंग एंड आई एम ओवरवेल्म्ड ये तो मैं हमेशा आई एम ग्रेटफुल टू यू पीपल दैस कि आप लोग इस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं मेरे चैनल को तो आई एम सो मच ओवरवेल्म चलिए और ये सब बातें ना करते हुए टॉपिक पे आते हैं डायरेक्ट तो आज का टॉपिक होगा कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर नीट एग्जाम एम इन अ वेरी एफिशिएंट वे वेरी स्मार्ट वे ऐसे कि नहीं कि गधों की तरह पढ़ते रहो और उसमें से आपको कुछ फ्रूट ना मिले तो मैं आपको खुद का एग्जांपल देता हूं मैं जब चेन्नई में अपना बीडीएस कर रहा था तो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई पीजी एग्जाम इन चेन्नई तो सब लोग बोलते हैं कि पीजी एग्जाम की तैयारी या फिर कर्नाटका में जो कुछ कोर्सेज uh, वहां पे है वो करते हैं या फिर दिल्ली में है डैम्स वगैरह बहुत कुछ है जो वहां पे अच्छा कोचिंग लेते हैं लेकिन बींग अ चेन्नई आई स्टडीड फ्रॉम चेन्नई बालाजी डेंटल कॉलेज तो वहां से रह के मैंने अपना ऑल इंडिया क्रैक किया हालांकि मेरी रैंक उतनी अच्छी नहीं आई थी बट माय नीट रैंक वाज उस टाइम पे नीट नहीं हुआ करता था उस टाइम पे ए ऑल इंडिया पोस्ट ग्रेजुएट डेंटल एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ करता था 2009 की बात कर रहा हूं मैं उस टाइम पे मेरी रैंक वन थी सॉरी वन या वन ट्वेंटी थी मेरी रैंक एंड uh, वो मैंने कैसे क्लियर किया तो पहले तो मैं गधो की तरफ पढ़ रहा था राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे बस पढ़े ही जा रहा था हर कोई टेक्स्ट बुक्स सब कुछ पढ़ रहा था जितने भी शिलिंग बर्ग है या फिर जो भी आपका फिलिप्स है सारे स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स कर रहा था तो एक सीनियर ने मेरे को कहा वहां पे जो पढ़ाई करते थे तो उन्होंने कहा कि तू एग्जाम में क्या आएगा एग्जाम में तो एम आएगा अब तुम बुक पढ़ के, पढ़ के अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो मैंने बोला सर एम से तो मेरा सिर्फ एम आंसर मेरे को रटने पड़ेंगे और उससे मैं कैसे अपना बेसिक क्लियर करूंगा लेकिन ऐसी बात नहीं है गाइस आप अगर एमसीक्यू बुक्स पढ़ेंगे और अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो उनके पीछे भी बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दिए होते हैं और उसमें बुक का रेफरेंस कौन सा पेज है वो कौन सा बुक कौन सा एडिशन में दिया हुआ वो भी दिया रहता है तो आप डायरेक्टली अगर वहां से आप उस बुक के एडिशन के उस पार्ट को पढ़ लेंगे तो आपका काफी टाइम सेव होगा एंड माइंड इट ऑल इंडिया पाने के लिए मेन चीज जरूरी है मेन चीज जरूरी है स्पीड टाइम एंड रिवीजन ये तीन तेजे बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी आपकी स्पीड से पढ़ते हैं आप कितने टाइम तक पढ़ते हैं और आप कितनी बार रिवीजन करते हैं अगर आप एक मैं फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन बताता हूं अगर आप कुछ भी क्वेश्चन को एक पढ़ रहे हैं जैसे कि फेस वॉट आर द ब्रांचेस ऑफ एक्सटर्नल कैरियर आर्टरी अगर आप उसमें पढ़ेंगे कि उसके आठ ब्रांचेज हैं आप डिफरेंट डिफरेंट बुक्स से पढ़ेंगे तो वैसे करके पढ़ने से फायदा नहीं है यू हैव टू बी स्पेसिफिक आप पढ़ेंगे टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ द एक्सटर्नल कैरियर आर्टरी तो फेशियल आर्टरी हो गई और टेम्पोरल आर्टरी हो गई तो वैसे करके आप स्पेसिफिक वे में पढ़िए कि कौन सा क्वेश्चन कहां पे हिट करना है उस तरीके से पढ़िए ऐसा नहीं कि पूरा चैप्टर ही पढ़ लिया एंड टाइम उससे काफी ज्यादा वेस्ट होता है तो मैं कुछ कुछ बुक्स बताऊंगा उस बुक्स से आपको पर्टिकुलरली पढ़ना है आपको डेंटल पर्ल्स पढ़नी है वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू जो बेसिक है एंड क्लिनिकल वाला गौरी शंकर पढ़ना है भाटिया पढ़ना है नीरज वधावन बोल के एक बुक आती है बहुत अच्छी बुक है मेरे टाइम से वो निकली थी एंड नीरज वधावन पढ़ सकते हैं आप अतुल स्वाइन एम्स पढ़ सकते हैं आप प्लस आजकल जो ट्रेंड आ रहा है पिछले कुछ दिनों से ऑल इंडिया एग्जाम में एमबीबीएस के भी क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना होगा इनफैक्ट सिर्फ एमबीबीएस का जनरल मेडिसिन और जनरल सर्जरी डेंटल में जो कॉमन है वो तो है ही उसके अलावा आपको काफी और सब्जेक्ट्स में भी ध्यान देना होगा जैसे कि कम्युनिटी मेडिसिन हो गया अपार्ट फ्रॉम कम्युनिटी डेंटिस्ट्री आई एम सेइंग कम्युनिटी मेडिसिन हो गया फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी एक ब्रांच होती है मेडिकल फील्ड में तो उसको भी आपको पढ़ना है आपको ई से भी क्वेश्चन मिलेगा फॉर एग्जाम्पल आई एम सेंग स्ट्रेंगुलेशन की वजह से जो डेथ हो जाती है वो ड्यू टू फ्रैक्चर ऑफ विच बोन तो आंसर आपको नहीं पता क्योंकि हमने डेंटिस्ट्री में ये सब चीजें नहीं पढ़ी थी तो फ्रैक्चर ऑफ हेड बोन तो ये आप वो सब बुक्स पढ़ेंगे तभी आपको वो चीजें समझ में आएंगी वो चीजें आप आंसर कर पाएंगे तो मेरे टाइम पे मैं इतना लकी रहा कि जब मैं अपना पहला पेपर देने गया तो मैं ऑटो में पढ़ पढ़ के जा रहा था तो जो क्वेश्चन पेपर मैंने
मैंने पढ़े थे वही डेंटल में आ गए थे तो ये बहुत ही एक लक की बात थी मेरे लिए लेकिन उसके ट्वेंटी के बाद जो पहले ट्वेंटी क्वेश्चन थे मुझे लगा रहा है बहुत ईजी है मैंने तो पढ़ा हुआ है लेकिन जब मैंने अपना पेज चेंज किया क्वेश्चन पेपर का टू में ए आई का तो टोटल क्वेश्चन फिर से दोबारा चेंज हो गया और फिर दिमाग लगाना पड़ा तो ये तो मेरी किस्मत की बात है कि ट्वेंटी क्वेश्चन मुझे काफी ज्यादा कॉमन मिल गए थे लेकिन आपको अगर पढ़ना है तो एमबीबीएस को ही एमबीबीएस के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं जो कि एम्स के आते हैं एम्स का एग्जाम दो साल दो बार होता है साल में एम्स पीजी के लिए एक होता है नवंबर में होता है और दूसरा एग्जाम आपका एग्जाम अराउंड मई या अप्रैल में होता है तो उन दोनों क्वेश्चन पेपर जो रिसेंट क्वेश्चन पेपर है लास्ट फाइव टू सेवन ईयर्स के वो भी आपको करने हैं विद एक्सप्लेनेशन उसमें आपको काफी ज्यादा चीजें जैसे कि आप बहुत सारी चीजें जैसे कि आप डेंटिस्ट्री में नहीं पढ़ते हैं जैसे कि विच आर द फॉलोइंग और कंपोजिट मसल्स कंपोजिट मसल्स आपने कभी पढ़ा है उसमें चॉइसेस रहेगा सेरेटिस एंटीरियर ग्लूटियस मैक्सिमस तो आंसर ग्लूटियस मैक्सिमस होगा तो इस टाइप का आपको बहुत सारे मिलेंगे क्वेश्चंस जो आपने कभी डेंटिस्ट में पढ़ा ही नहीं और आप सोच रहे हो क्यों ये सवाल नीट में पूछे गए लेकिन ये ट्रेंड है भाई ये ट्रेंड है तो जो भी मैंने अभी तक बुक्स बोली है वो आप पढ़िए गौरी शंकर डेंटल पर्ल्स भाटिया नीरज वधावन मनीषा प्रभाकर अतुल स्वाइन प्लस ये जो एम्स के और एआईपीजी के जो मेडिकल क्वेश्चन पेपर होता है उनका एक बुक आता है उसको बोलते हैं मुदित खन्ना एंड आशीष गुप्ता ये तो आपको मस्ट बाई करनी है इसके जो वॉल्यूम्स हैं लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर के उसके तीन वॉल्यूम होते हैं तो जो लेटेस्ट होता है वो थर्ड वॉल्यूम में होता है तो वो बुक भी आपको पढ़नी है एंड उसको भी आपको अच्छे से रिवाइज करते हुए पढ़ते जाना है ऐसा नहीं कि आप ब्लाइंडली पूरी बुक पढ़िए आप देखिए आप सबको सबसे पहले आपको स्मार्ट वे से तरीका सॉल्व करना है सारे क्वेश्चन सबसे पहले तो आपको क्वेश्चंस जानने की डेंटल का क्वेश्चंस किस तरीके से आता है उसके लिए पहले आप डेंटल के 10 साल के क्वेश्चन जुगाड़ करिए उसे सॉल्व करिए और देखिए क्या पैटर्न है जब पैटर्न आपको थोड़ा पता चल जाएगा उस हिसाब से आप वो चीज अपने एमबीबीएस वाले बुक्स में अप्लाई करिए और उन्हीं चीजों को पढ़िए अगर आपके बारे में बारे आपको अगर आपको इस बारे में और डिटेल्स में जानना है तो मैं और डिटेल में आपको बता सकता हूं लेकिन आई वॉन्ट टू सी द रिस्पॉन्स की अगर मैं नीट के वीडियोस बनाऊं तो आप लोग कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं कितने कितने ज्यादा मतलब फायदेमंद होगा मेरा ये वीडियो तो मुझे पता नहीं आप लोगों को बताना है आपको वीडियोस चाहिए कि नहीं अगर आप बोलेंगे तो मैं और ज्यादा डिटेल्स में जाऊंगा और डेप्थ में जाऊंगा और आपको और डिटेल्स में स्पेसिफिक बताऊंगा कि क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए एमबीबीएस किताबों से आप ई पढ़िए आपको लगता है कि ई से नहीं आएगा लेकिन ई से आता है तो उसी तरीके से बहुत क्वेश्चंस जो हैं और मिनिमम हर सब्जेक्ट आपको सपोज आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जैसे ओरल पैथोलॉजी एंड ओरल मेडिसिन हो गया तो आपको उसके लिए पर्टिकुलर दिन रखने हैं ऐसा नहीं है कि जब ये खत्म हो जाएगा तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच ओवर स्विच ओवर करूंगा आपको सबसे पहले ट्वेंटी या ट्वेंटी डेज रखना है बिकॉज टाइम बहुत कम है आपके पास आपके पास इंटर्नशिप का टाइम है और उसके बाद छह सात महीने का टाइम है तब आपको ऑल इंडिया एग्जाम या फिर नीट एग्जाम देना पड़ेगा लेकिन जब आप पढ़ेंगे अपना ऑल इंडिया का ऑल इंडिया के लिए आप पढ़ेंगे अगर हाँ आपने एक महीना ओरल मेडिसिन ही पढ़ दिया ओरल पैथोलॉजी खत्म करने में लगा दिया तो फिर आप रिवीजन कब करेंगे तो उसी तरीके से जब पढ़ रहे हो आप बस पढ़ते रहिए दिन भर आपको ये नहीं रटना नहीं है कुछ अभी याद नहीं करना है कि हाँ ये इसका ये आंसर होगा क्यों होगा उसके बारे में ज्यादा सोचना है आपको बस पढ़ते रहना है और टाइम को आपको टाइम का पता ही नहीं लगना चाहिए मतलब एक दिन में कम से कम आपको हजार से बारह एमसीक्यूज करने चाहिए जब वो हजार से बारह सौ एमसीक्यू आप करेंगे तभी जाके आप पूरा बुक खत्म करने पर कर पाएंगे ना इतनी सारी बुक्स नहीं तो कैसे खत्म करेंगे कम से कम डेढ़ से दो लाख एमसीक्यूज आपको करने हैं अपने पूरे इस प्रिपरेशन के टाइम में उस उन डेढ़ से दो लाख एमसीक्यूज के बारे में आपको जानना है सो इन फॉर गेटिंग इन ऑल इंडिया यू शुड बी अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नॉन अगर एक ही सब्जेक्ट को आप ऑर्थोरोटिक्स मास्टर करते रहेंगे उसी के पीछे पढ़ते रहेंगे तो फिर ऐसा तो नहीं है कि ऑर्थोरोटिक्स से क्वेश्चन आएगा मेरे टाइम पे ऑर्थोरोटिक्स से कुछ नहीं क्वेश्चन आया पर मेरे टाइम में काफी बैलेंस पेपर आया था 30 परसेंट पेपर माइक्रोबायोलॉजी 30 परसेंट पेपर आपका फार्माकोलॉजी 30 परसेंट पेपर एनाटॉमी ओरल सर्जरी से नौ क्वेश्चन आए थे प्रोस्टो से कुछ कुछ दो तीन क्वेश्चन आए थे कंजर्वेटिव से चालीस क्वेश्चन आए थे पीरियड्रिक रेडियोलॉजी से काफी क्वेश्चन आए थे फॉरेंसिक से क्वेश्चन आए थे तो इसी तरीके से वेटेज होता है हर एक सब्जेक्ट का ऐसा जरूरी नहीं है कि जो वेटेज दिया हुआ है एक्चुअली प्रपोज किया है ऑल इंडिया वालों ने वो वैसा ही वेटेज आए वेटेज थोड़ा बहुत चेंज भी हो जाता है उनकी मर्जी है उनका पेपर है और एक और इंपॉर्टेंट बुक है जो मैं आपको बोलना चाहता हूं जो कि फॉरेन जाने के लिए यूएस जाने के लिए होती है नेशनल बोर्ड पार्ट वन एंड पार्ट टू वो भी आपको
इसी तरीके से नीट की प्रिपरेशन की जाती है बहुत ही स्मार्ट तरीके से और सबसे पहले कहा पढ़ाई करें सबसे पहले पढ़ाई करने के लिए आपको तक ऐसी जगह ढूंढनी है जहां से आपका फैमिली आपका दोस्त कोई नहीं आ पाए आप एक ऐसी लाइब्रेरी चूज करिए जहां पे ऑल और भी एमबीबीएस स्टूडेंट्स जाते हो और आप बीइंग अ डेंटल स्टूडेंट वहां पे जाइए उनके साथ पढ़िए और भी दो तीन अगर दोस्त है तो आप वहां पर जाके पढ़िए मैं चेन्नई में पढ़ता था एनजीआर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के अंदर जहां पे काफी लोग प्रिपेयर कर रहे थे और वहां पे जाके अगर कुछ भी डाउट होता था तो इमीडिएटली पूछ भी लेता था तो फिर ये एक फायदा मुझे हुआ कि मैं अगर एमबीबीएस का क्वेश्चन कोई सॉल्व कर रहा हूं तो वो डाउट क्लियर हो जाता था कितने घंटे तक पढ़े ये आप पे डिपेंड करते हैं आप कितने ज्यादा ग्रास कर सकते हैं आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल कितना है आप किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करते हैं आई यूज टू गो इन द लाइब्रेरी एट अराउंड सेवन एम एंड कम बैक एट नाइट टेन ए मेरा खाना पीना वही सब होता टेन पी तो खाना पीना मेरा सब वही होता था तो उसी तरीके से आपको ऐसा जरूरी नहीं कि मैं फुल टाइम पढ़ता था उसमें मैं कभी कभी घूमता भी था वो बहुत बड़ा पार्क था वहां पे कभी नीचे कभी ऊपर कभी चेयर टेबल पे कभी पेड़ के नीचे पढ़ता था तो फिर ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एक ही जगह बैठे रहे प्लस अपने फोन से दूर दूर रहिए उस टाइम पे हमारे जमाने में फोन इतना स्मार्टफोन नहीं होता था तो फिर वो एक प्लस पॉइंट था और अभी तो स्मार्टफोन आ गया था थोड़ा बोर लगता है तो हम लोग ऐसे ऐसे स्क्रॉल करके फेसबुक देखते हैं जो कि काफी टाइम वेस्ट करता है आपके मतलब पढ़ाई में तो अगर आप लाइब्रेरी में अगर आप सीरियसली ऑल इंडिया के लिए ट्राई कर रहे हैं तो हजार रुपए का नोकिया मोबाइल ले जाइए और सिर्फ बात करिए अगर किसी का कॉल आया तो प्लीज डोंट टेक योर स्मार्टफोन्स अदरवाइज स्मार्टफोन से काफी ज्यादा समय वेस्ट होता है आपको पता भी नहीं चलता है मैं भी अपना अभी भी मैं एटलीस्ट स्मार्टफोन पे दो से ढाई घंटा अपना वीडियो एडिटिंग करने में वीडियो शूट करने में एटलीस्ट तीन घंटा तो यूज करता ही हूँ आप शायद भी आप भी जो वीडियो देख रहे हैं तो मेरा अभी भी आप अपना फोन यूज कर रहे हैं तो स्मार्टफोन थोड़ा सा आप मत यूज करिए वाइल प्रिपरेशन अगर आप सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो और आपको लगता है ना अरे लाखों लाखों लोग एग्जाम दे रहे हैं और मेरा कैसे होगा एक्चुअली लाखों लाख लोग एग्जाम नहीं दे रहे हैं ओनली 500 एग्जाम दे रहे हैं सीरियसली पढ़ के बाकी जो बाकी रिमेनिंग है पांच के बाद वो लोग कोई दो घंटा तीन घंटा पढ़ रहा है नीट के लिए कोई चार घंटा पढ़ रहा है लेकिन वो जो टॉप फाइव लोग हैं वो बहुत सीरियसली पढ़ रहे हैं बारह घंटा से चौदह घंटा से सोलह साढ़े घंटा तक पढ़ रहे हैं एआईपीजी क्लियर करने के लिए डेंटल मेडिकल तो आपको उन 500 में है कंपटीशन आपको कंपटीशन विद इन फाइव ही है आपको ये सोच के चलना है अगर आप सीरियस हैं तो उन 500 के अंदर आपको टॉप 100 में आना है किसी भी तरह अगर आप एंट्रेंस क्लियर करना चाहते हैं तो तो मेरा वीडियो में यही एंड करता हूं आज के लिए आई होप ये पसंद आया होगा और कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी और अगर आपको और डिटेल्स में कुछ चाहिए तो आप स्पेसिफिक कुछ पूछ सकते हैं तो मैं और वीडियोस बनाऊंगा विल सी द रिस्पॉन्स कैसे आता है अगर आपको पसंद आया तो मैं और इसी तरीके से टिप्स नीट के एम्स नीट एआईपीजी क्लियर करने की जो ट्रिप्स एंड ट्रिक्स हैं उसके पीछे और थोड़ा सा कंसंट्रेट करूंगा टिल देन टेक केयर गुड बाय